దళితులపై వరుసగా జరుగుతున్న దాడులను ఖండిస్తూ టీడీపీ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రాలకు నిర్వహించిన ఘటన కరీంనగర్ జిల్లా గంగాధరలో చోటు చేసుకుంది సుమారు గంటకు పైగా సాగిన రాస్తారోకలో కరీంనగర్ జగిత్యాల రహదారిపై వాహనాలు కిలోమీటర్ల మేర బారులు తీరాయి ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా దళితులపై జరుగుతున్న వరుస దాడులను ఖండిస్తూ టీడీపీ ఆధ్వర్యంలో గంగాధర మండల కేంద్రంలో ఆందోళనలు నిర్వహించారు నేరేళ్ల సంఘటన మరొక ముందే సిద్దిపేట జిల్లా బెజ్జంకి మండలం గూడెం గ్రామానికి చెందిన దళిత యువకుల ఆత్మహత్య యత్నం మంతిని నియోజకవర్గంలో యువకుడి హత్యోదంతం పెద్దపల్లి మండలంలో భార్యభర్తలపై పోలీసుల దాడులను నిరసిస్తూ టీడీపీ ఆధ్వర్యంలో రాస్తారోకో చేపట్టారు కరీంనగర్ జగిత్యాల ప్రధాన రహదారిపై రాస్తారోకో చేపట్టడంతో సుమారు గంటకు పైగా వాహనాలు ఎక్కడికక్కడే నిలిచిపోయాయి దీంతో టీడీపీ నాయకులతో పాటు కార్యకర్తలను నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి మేడిపల్లి సత్యంను అరెస్ట్ చేసి గంగాధర పోలీస్ స్టేషన్కి తరలించారు ఈ సందర్భంగా నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి మేడిపల్లి సత్యం మాట్లాడుతూ ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో వరుసగా దళితులపై వేధింపులు దాడులు జరుగుతున్నాయని పెట్టుబడి పెత్తందారి వ్యవస్థే తిరిగి పునరావృతమవుతుందన్నారు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ పాలనలో దళితులు అణచివేతకి గురవుతున్నారని ఇంతవరకీ ఈ సంఘటనలకి బాధ్యులైన వారిపై చర్యలు తీసుకోలేదని భూ పంపిణీని ఆసరాగా తీసుకుని నాయకులు డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారని దళితుల భూ పంపిణీ డబ్బుల కలెక్షన్లాగా మారిందన్నారు వెంటనే బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని లేనిచో ఉద్యమాన్ని తీవ్రతరం చేస్తామని ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు మంతనిలో మధుకర హత్య కావచ్చు నేడు మానకొండూరులో శ్రీనివాస్ పరిసరంలు ఇలా పెట్రోల్ పోసుకొని తగల పెట్టుకున్న పరిస్థితి తీసుకొచ్చింది టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు నేరేళ్లలో స్వయంగా మంత్రి కేటీఆరే ఇవాళ ఎస్పీ గారితో స్వయంగా తడ్డు డిగ్రీ ప్రయోగించి ఇవాళ భవిష్యత్తులో వాళ్ళు ఏ కాయ కష్టం కూడా చేసుకోలేని పరిస్థితికి వచ్చింది ఇవాళ ప్రతి సందర్భంలో కూడా దళితులు అని అణచివేత గురవుతున్నారు గతంలో పెట్టుబడిదారి పెత్తందారి వ్యవస్థలో దళితులు ఏ విధంగా అయితే అణచివేత గురైనారో నేడు టీఆర్ఎస్ పాలన కూడా దళితులు అదే విధంగా అణచివేత గురి గురి అవుతున్నారు ఈ దీన్ని మేము తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం ఇలా ప్రతి ఎకరానికి నలభై వేల నుంచి లక్ష రూపాయలు వసూలు చేస్తున్నారు అయినప్పటికీ కూడా డబ్బులు తీసుకొని కూడా ఇవాళ భూములు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదని చెప్పి వాళ్ళ మొత్తం వాళ్ళ సర్వం ఆస్తులు మిగతా ఇల్లు కూడా అమ్ముకొని చెప్పి వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చిండ్రు అది కనీసం ఎప్పుడు ఇస్తామని అడిగితే దళితుడు అయినప్పటికీ కూడా సాటి దళితులను అగౌరవపరిచే విధంగా మాట్లాడేందుకు వాళ్ళు నిజంగా మనసును వచ్చి ఇలా పెట్రోల్ బస్సుకు తగలబెట్టుకుండ్రు ఈ ప్రభుత్వం తగిన మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదు ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి తగిన రీతిలో దళితులు బుద్ధి ఇవ్వడానికి సిద